கணிஷ் அப்படிங்கிற யூடியூப் யூசர் ஸ்ட்ரிங் தியரி பத்தி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் ஸ்ட்ரிங் தியரி பத்தின சுவாரஸ்யமான விஷயத்த பார்க்கலாம் வாங்க இந்த உலகம் நம் கண்களுக்கு தெரியாத மற்றொரு உலகத்தை கொண்டுள்ளது அந்த உலகத்தை குவாண்டம் உலகம் என்கின்றோம் குவாண்டம் உலகத்தில் உள்ள பொருட்களை நம்மால் காண முடியாது ஏனெனில் நம்முடைய கண்கள் அந்த அளவிற்கு சக்தி உள்ளது அல்ல அதிக சக்தி கொண்ட எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவுகள் கொண்ட நுண்ணோக்கியை பயன்படுத்தினால் அது மிக நுண்ணிய குவாண்டம் உலகத்தின் பார்ட்டிகல்களை சேதப்படுத்திவிடும் இதனை நாம் ஐசன்பர்க் அன்சர்டனிட்டி பிரின்சிபல் என்று அழைக்கின்றோம் இந்த குவாண்டம் உலகத்தை நிரூபிக்க கணித ரீதியாலேயே முடியும் என்று அறிவியலாளர்கள் கருதினர் இதனால் பாயிண்ட் பார்ட்டிகிள் என்ற கணித கோட்பாட்டை உருவாக்கினர் ஆனால் இந்த கோட்பாட்டில் கிராவிட்டியினால் பிரச்சனை உருவாகியது இதனை சரி செய்ய அவர்களுக்கு ஒரு புதிய கோட்பாடு அவசியமாயிருந்தது கிராவிட்டியை குவாண்டம் பிசிக்ஸோடு இணைத்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் மாடலை உருவாக்கினர் இதன் பிறகு சில ஆய்வாளர்கள் ஒரு புதிய கோட்பாட்டை உருவாக்கினர் ஒரு புள்ளியை விட சிக்கலானது எது என்ற கேள்வியே இந்த கோட்பாடு உருவாக வழிவகுத்தது இந்த புதிய கோட்பாட்டின் பெயரே ஸ்ட்ரிங் தியரி ஸ்ட்ரிங் தியரியை நேர்த்தியாக மாற்ற அடிப்படை துகள்களின் அதிர்வு முறையின் அடிப்படையில் புதிய துகள்கள் உருவாகும் என்றனர் அதாவது வயலினை மீட்டும் போது பல தரப்பட்ட ஸ்வரங்களை உருவாக்குவது போல இந்த துகள்களின் தன்மையை கூற ஈர்ப்பு விசையின் தாக்கத்தை இதோடு இணைத்தனர் இந்த நிகழ்வால் பிரபஞ்சத்தின் அடிப்படையை கண்டறிந்துவிட்டதாக அறிவியலாளர்கள் கூறினர் இதனால் ஸ்ட்ரிங் தியரியை தியரி ஆஃப் எவரி திங் என்று அழைக்கின்றனர் ஆனால் இதில் ஒரு சிக்கல் உண்டாகியது ஸ்ட்ரிங் தியரியை நமது முப்பரிமாண உலகத்தில் நிரூபிக்க கடினமாக இருந்தது ஏனெனில் ஸ்ட்ரிங் தியரிக்கு பத்து பரிமாணங்கள் நிரூபிக்க தேவையாக இருந்தது அதற்கு சாத்தியம் இல்லாமையால் ஸ்ட்ரிங் தியரி கற்பனை கோட்பாடாக மாறியது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்டேட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண